வெல்கம் டு தி ஷோ இப்ப நம்ம பார்க்க போற படம் விஜய்குமார் ஹவுரே ஹீரோவை நடிச்சு டைரக்ட் பண்ணிருக்க உரியடி டூ அரசியல் நம்ம தலையிடணும் உரியடி ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல மே மாசம் ரிலீஸ் ஆச்சு செகண்ட் பார்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏப்ரல் மாசம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த ரெண்டு படத்துக்கு உண்டான கேப் மூணு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆகியும் உரியடி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை யாரும் இன்னும் மறக்கல இன்னைக்கு இந்த செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ஒரு சுமாரான ஓப்பனிங் இருக்குன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் உரியடி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருந்ததோ அதை அவங்க தேட்டர்ல பாக்கலனாலும் சரி திருட்டு விசையில பார்த்தவங்க கூட இந்த செகண்ட் பார்ட் உரியடி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மாதிரி அட்டாகாசமா இருக்குன்ட்டு இந்த செகண்ட் பார்ட்டையும் வந்து விரும்பி பாத்துருக்காங்க இப்ப தேட்டர்ல வந்து உட்காந்து படம் பாக்குற இந்த ஆடியன்ஸ் யாருமே கிட்டத்தட்ட உரியடி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை பார்க்காம இருந்து விஜயகுமார்ரம் <laughs> மக்களும் உடல்ல பல பாகங்கள் செயல இருந்து நிறைய பேர் இறந்தும் போயிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு நடந்த போபால் டிசாஸ்டர் மாதிரி உலகத்தில் இதுவரைக்கும் நடந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பேரழிவிலே மிகப்பெரிய பேரழிவு அது கிட்டத்தட்ட அந்த கம்பெனி சுத்தி இருக்க பதினாறாயிரம் பேர் உயிர் இழந்திருக்காங்க அஞ்சரை லட்சம் பேர் தன்னுடைய உடல் உறுப்புகள் செயல இருந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லா பாதிப்புக்குள்ளாகி இத்தனை வருஷம் ஆகியும் தலைமுறை தலைமுறை கடந்தும் அந்த பாதிப்பு இன்னும் அந்த மக்களை விட்டு போகல அந்த அளவுக்கு பெரிய டிசாஸ்டர் அந்த மேட்டரை டீடைலா இந்த படத்துல கவர் பண்ணிருக்காங்க ஆனா இந்த கதைக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடந்த டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி ஒரு <laughs> ஒரு சுமாரான குவாலிட்டியில் தான் படம் ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்கும் இருக்கு ஒரு சுமாரான கதையை நல்ல ஒரு திரைக்கதை மூலம் ஹிட் ஆகலாம் அப்படின்றதுக்கு சிறந்த உதாரணம் உரியடி ஒன் ஒரு நல்ல கதையை கூட ஸ்கிரீன் பிளே எடிட்டிங் சரியில்லைனா படம் மொக்கை ஆயிடும் அப்படின்றதுக்கு சிறந்த உதாரணம் உரியடி பார்ட் டூ ஒரு படத்துல நல்ல ஒரு மெசேஜ் சொல்லிட்டாலே அது ஒரு தரமான படம் அது ஒரு சூப்பர் படம் எல்லாரும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு இங்க இருக்க ஒரு சில ஆடியன்ஸ் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க சினிமாடுறது ஒரு விஷுவல் மீடியம் அதுக்குன்னு சில பல நெறிமுறைகள் இருக்கு அதை சரியா கையாளனா படம் பல்ல எழுச்சிடும் நம்ம என்னதான் ஒரு சிறந்த கதையை சொல்ல வந்தாலும் படம் ஃபுல்லா வளவளன்னு வாயால சொல்லிட்டு இருந்தா ஆடியன்ஸ் எழுந்து வெளியே போயிடுவான் அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் ஒரு நல்ல விஷயத்த வளவளனு இழுத்து அழுகுறுத்தா இருந்தாலும் சரி பேக்டரி பாதிக்கப்படுறதாலும் சரி பேக்டரியில இருந்து கேஸ் லீக் ஆகி மக்கள் அதனால பாதிக்கப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு மூச்சு விடாம சாகுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி காப்பாத்தப்படுறாங்க அப்படின்றத கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிஷம் இழு 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 இழுத்து சீன்ஸ் எடுக்கிறாங்க படத்துல நிறைய சீன்ஸ் ரொம்ப லென்த்தியா இருக்கு இந்த படத்துடைய மேக்கிங்ல மிகப்பெரிய டிராபேக் இருக்கு எடுத்த ஷார்ட்ஸ் விஷுவல்ஸ் ஆக்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எதையுமே பெருசா பேச முடியல இந்த படத்தை சூர்யா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்காரு படம் ரொம்ப கிராண்டா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சு பார்த்தோம் ஆனா உரியடி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை விட உரியடி செகண்ட் பார்ட் கிராண்டியர்னு சொல்றதுக்கு இந்த படத்துல வர அந்த கம்பெனியோட புகை குண்டு தவிர வேற எதுவுமே இல்ல குறிப்பா சொல்ல போனா உரியடியோட பிஜிஎம் அது இந்த படத்துல கிளைமேக்ஸ்ல ஒரே ஒரு சீன்ல மட்டும்தான் வருது அது கூட பெருசா மனசுல பதிற அளவுக்கு இல்ல மொத்தமா இந்த படத்தை பார்க்கும்போது விஜயகுமார் கதைக்கும் வசனுக்கும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாதிரி இந்த படத்துடைய ஸ்கிரீன் பிளான் டேரக்ஷனை சரியா ஹேண்டில் பண்ணாம முக்க பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லணும் மா சீன் அப்படின்னு இந்த படத்துல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீன்ல போலீஸ் வந்து விஜயகுமார் நிறைய <laughs> அடுத்த படமாவது மக்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஹிட் படம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவருடைய நலன் விரும்பிய ஒரு நண்பனா நான் சொல்றேன் மொத்தத்தில் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் அதாவது நூறு ரூபாய்க்கு எவ்வளவு கொடுக்கலாம் படம் பார்த்துட்டு வர ஆடியன்ஸ் யாருமே இந்த படத்தை திருப்தியா ஆஹா 
சூப்பர் படம் அப்படின்னு சொல்ல முடியல பாதி பேருக்கு மேல ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் இருக்கு இருந்தாலும் அவர் எடுத்துக்கிட்ட கதைக்காக நிச்சயமா ஐம்பது மார்க் கொடுத்தே ஆகணும் ஐம்பது ரூபாய் இந்த படத்துக்கு தாராளமா கொடுக்கலாம் மிச்சம் ஐம்பது ரூபாய் லாஸ் தான் அந்த லாஸ்க்கு முக்கிய காரணம் விஜயகுமார் டேரக்ஷன் அண்ட் ஸ்கிரீன் பேல கோட்டை விட்டுட்டாரு அப்படிதான் சொல்லணும் ஆள் ஆளுக்கு எல்லா ரிவியூஸும் இந்த படத்தை தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க நிச்சயமா இந்த படம் அவ்வளவு பெரிய ஒருத்தலாம் இல்ல இதுவும் ஒரு ஓடாத நல்ல கதை கொண்ட டப்பா படம் தான் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் நம்ம நாட்டுல அடிக்கடி தேர்தல் வந்துகிட்டே இருக்கு பிரதமர்களும் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பார்லிமெண்ட் அமையணா என்ன செய்யலாம் அதாவது சங்கர் சிமெண்ட் வாங்கி கட்டினா பார்லிமெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சங்கர் சிமெண்ட்ல கட்டினா சங்கர் திட்ட மாட்டாரா யாராவது 